dear student vanakkam now we are going to see optics la microscope and telescope avade construction and functions enna uses abingiradha pathi we are going to see first today thought happiness is a choice not a result neither will make you happy until you choose to be happy no person will make you happy unless you decided to be happy your happiness will not come to you it can only come from you magilchi enbadu veliyil illa namakkul dhan irukirathu enave magilchi nam thedi alaiya vendiya avasiyam illai yen endral andha magilchi namakkul dhan irukirathu nam endha oru vishayathiyum magilchiyaga eduthukondal adu namakku magilchi thaan tharum enave nam eduthukollukudai vidham நமக்கு ஒரு பொருள் மகிழ்ச்சியை உருவாக்கும் அதே பொருள் மற்றொருக்கு சங்கடத்தை கூட உருவாக்கும் எனவே மகிழ்ச்சி என்பது அந்த பொருளில் அல்ல அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய மனநிலையில் தான் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெரிந்து வைத்துக்கொண்டு பி ஹாப்பி ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் டெலஸ்கோப் லெட் சி வாட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் டெலஸ்கோப் இன்னும் போத்தார் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இட்ஸ் அ வெரி டைனி பார்ட்டிக்கல் ஆப்ஜெக்டை என்லார்ஜ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வி யூஸ் மைக்ரோஸ்கோப் பட் டெலஸ்கோப் டு சி த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் வெரி நியரர் ரொம்ப தூரத்தில் உள்ள பொருளை கிட்ட பார்க்குறதுக்கு டெலஸ்கோப் சிம்பிளாக சொன்னால் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம குனிஞ்சு பார்க்குறோம் இது மைக்ரோஸ்கோப் நிமிந்து விடி அண்ணாந்து பார்த்தோம்னா நேராக பார்த்தோம்னா அந்த டிஸ் என்ன தான் டெலஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அதில் நம்ம ஷார்ட் ஃபோக்கல் லெங்க் தூரில் காண்டாக்ட் லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நம்ம கடையில் ஷாப்லலாம் நம்ம கிடைக்கக்கூடியதான் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் இதை பூத கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க வயசானவங்க எழுது படிக்கிறதுக்காக அதை வச்சுட்டு படிப்பாங்க இப்போ டிஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணும்பொழுது பா ப்ள ஃப்ளவருடைய பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது பயாலஜியில் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் நீங்கள் சினிமா படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் கையில் அது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு பார்ப்பாங்க நம்ம பைக் ஆன்ஸ் இன்வெக்ஸ் லென்ஸில் இந்த லைட் ரேசஸ் பற்றி ஒரு ரூல்ஸ் படித்தோம் இல்லையா அந்த அதில் லாஸ்ட் ஒன் அதான் இங்கே நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம ஆப்டிக் சென்டருக்கும் ஃபோக்கல் லெங்க்துக்கும் நடுவில் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் இமேஜ் அதே சைடு பெருசாக லாங் ஒன் இல்லை என்லார்ஜ் ஒன் உருவாகும்னு சொன்னாலையா தட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல் யூஸ்டு இன் மைக்ரோஸ்கோப் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு படமும் ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரைட்டில் உள்ள பிக்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதே தான் இங்கே சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இதில் நம்ம ரெண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் இஸ் கால்டு அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கால்டு ஐ லென்ஸ் பிஃபோர் தட் நம்ம இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படிங்கிறத நான் பிக்சரில் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இதெல்லாம் மைக்ரோஸ்கோப் லேபில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் இதில் நமக்கு மார்னிங் டயத்தில் நம்ம பயன்படுத்தால் சன்லைட்டை வச்சு எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறோம் இதுவே நைட் டயத்தில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அது எலக்ட்ரிக்கல் பல்பு வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட மைக்ரோஸ்கோப் நமக்கு வந்துருச்சு நம்ம கண்ணை கிட்ட போய் வச்சுட்டு நான் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிகாஸ் சம் படி ஃபீல்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இல்லை ஒரு ஒரு ஐயா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நூறு ஐயா கண்ணால் பாருங்கள் அப்படிம்பாங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் இப்போ நமக்கு பிக்சராகவே நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் செல் மாதிரி அப்படியே இருக்கும் மானிட்டரிங்கு நம்ம அதுலேயே நம்ம பிக்சர் நம்ம அழகாக பார்க்கலாம் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ அதில் பெட்டர் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் தென் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் அதை விட அது ரொம்ப இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஃபோ அதுக்கு வந்து நமக்கு டயமீட்ரு ஸ்மாலாக இருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த்து ஸ்மாலாக இருக்கும் இந்த ஐபிஎஸ் லென்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து டயமீட்ரும் அதிகமாக இருக்கும் ஃபோக்கல் லென்த்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுவும் நம்ம அங்கே ரூல்ஸில் நம்ம படித்த நிறைய ரூல்ஸில் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் பேஸ்டு பிட்வீன் எஃப் அண்டு சி அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் இஸ் இன் பிட்வீன் ஆப்டிக் சென்டர் அண்டு எஃப் ஸோ இந்த ரெண்டு படத்தும் சேர்த்தா அதான் நமக்கு என்ன அர்த்தம் காம்பவுண்டு மைக்ரோஸ்கோப் முதல் பிக்சர் முதல் உள்ள லென்ஸ்லேருந்து நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது நமக்கு தலைகீழான இன்வெர்டட் இமேஜ் நமக்கு உருவாகும் அதை நெக்ஸ்ட் உள்ள அந்த லென்ஸில் பார்க்கும்போது தட் இஸ் என்லார்ஜ்டு இன்வெர்டட் ஒன் நமக்கு கிடைக்கிறது இது நமக்கு சேம் சைடு நமக்கு உருவாகிறது அப்படிங்கிற நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஏலேருந்து ஏ டேஷ் அது ஒரு பாட் ஏ டேஷ்லேருந்து ஏ டூ டேஷ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு பாட் நெக்ஸ்ட்டு ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப் அதுக்கு நமக்கு வந்து வெர்னியர் 
அளவு வச்சு சொல்லியிருக்காங்க தெரியும் அதாவது ஒரு மில்லி மீட்டரை ஹண்ட்ரட் பங்காக நூறு பங்காக பிரித்தா எப்படி இருக்கும் மில்லி மீட்டர்னா தெரியும் ஸ்கேலில் பார்த்துருப்பீங்க தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எம்எம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு நுண்ணிய பொருளை கூட நாம் தெளிவாக காண முடியும் என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ சீத வீடியோ பாண்ட் இல்லை வாட்டர்லேருந்து ஒரு ட்ராப்ஸ் எடுத்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தா அப்படி விஷுவல் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு டெலஸ்கோப் ஸோ டெலஸ்கோப் டு சீத ஆப்ஜெக்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் இல்லை அது அதிகமாக பயன்படக்கூடியது இந்த டெலஸ்கோப்பில் நமக்கு வந்து எதிர டூ டைப்ஸ் ரிஃப்ராக்டிங் ரிஃப்ளக்டிங் ரிஃப்ராக்டிங்கிறது என்னத்தில் லென்ஸை பயன்படுத்தக்கூடியது லைட் ரேஸ் உள்ளே பாஸ் ஆகி போனால் அது ரிஃப்ராக்டிங் பெண்ட் ஆகி போகும் ரிஃப்ளக்டாக தெரியும் பட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுறது ரிஃப்ளக்ட் ஆகி திரும்ப மீண்டும் வருதல் ஸோ அதில் மிரர் யூஸ் ஆகும் அப்படி நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் வி ஆர் யூஸிங் டூ டைப்ஸ் அஸ்ட்ரானமிக்கல் அண்ட் டெரிஸ்டரியல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டு சீ த ஸ்கை அங்கே ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வை பார்க்குறது டெரிஸ்டரியலுங்கிற லேண்ட் சர்ஃபேஸில் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்களை சேஞ்சஸை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு சீ த டிஸ்டன்ஸு ஆப்ஜெக்ட் டைப்ஸு அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப்னா என்ன டெரிஷியல் சர்ஃப் இங்கேருந்து எர்த் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடியதை நம்ம பார்க்குறது இதில் இந்த டெரிஷியல் மைக்ரோஸ்கோப்பில் நீங்கள் பார்த்தோம்னா தெர் ஆர் த்ரீ கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஒய் பிகாஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கான்வெக்ஸ்லேருந்து நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் பார்க்கும்போது இமேஜ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இன்வெர்டர் டிமினேஷன் ஒன்றா நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வச்சு பார்க்குறோம் தென் இட் ஈஸ் அகைன் இன்வெர்டர்ட் அண்ட் டிமினேஷன் ஒன்றா இருக்கும் அப்போ கரெக்டாக ஆகிடும்னு அர்த்தம் நம்ம கண்ணுக்கு மூளைக்கு சொன்னாலே அந்த தொடர்பு மாதிரி தான் தலைக்கீழே போவோம் திரும்ப மூளைக்கு தலைக்கீழே போகும்போது நேராக மாறும் சொல்ல அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்பொழுது இதை கேட்டி என் என்லார்ஜ்டு ஒன் கரெக்ட் சரியான என்லார்ஜ்டு இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் டெரிஸ்டரியல் மைக்ரோஸ்கோப்பு இதில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே பவர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதான் இங்கே நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய பிக்சரில் பார்க்கக்கூடியது ஃபைவ் இன்ட்டு டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இன் எந்த அளவுக்கு நம்ம மேக்னிஃபை பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு வி கேன் மேக்னிஃபை நெக்ஸ்ட்டு அது யூசஸ் கொடுத்துருக்காங்க எலாபரேட் வியூ கிடைக்கிது கேமராவில் அதை அட்டாச் பண்ணி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு சிரமம் டிஃபிகல்ட் என்னென்னு கேட்டால் மெயின்டைன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி டு போர்ட்டபுள் பர்மனண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ டெலஸ்கோப் நம்ம ஃபிலிம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க அதே அனிமலுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை பார்க்குறதுக்கு ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ண கன் ஷூட்டர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்படி நம்ம டெலஸ்கோப் நம்ம பைனாக்குலரில் பார்க்கலாம் ஜூலெல்லாம் போய் நம்ம அந்த பைனாக்குலர் வச்சு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த யூசஸ் ஆஃப் த டெலஸ்கோப் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ அவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வில் பி கெமிஸ்ட்ரி ஓரியன்டட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ